Welcome sa part 2 ng ating weekend charging session and yun, before we proceed no? so if you want to join our pre-technical analysis seminar or webinar just uh, click this uh, link this is a pre-private webinar no? we will send the email and invitation sa inyong uh, gmail na i-register that's why you need to register so uh, dated May 5 May 9 and 12. So, sunod-sunod na itong beses. And mag start ng 7.30pm. Okay, so, yun. Uh, to those who are interested, just click the description below. Join us sa Facebook. And yun, nakakos ito sa Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute, Facebook. Okay. And uh, you can also invite your friend no? para mas marami, mas masaya. Okay, kasi hindi sila makakapanood sa YouTube. This is outside YouTube. This is under Google natin gagawin. So, private. Okay. So, pag hindi naka-register, hindi maka-join. So, sayang naman. Okay. You won't invite, invite sa mga kaibigan. And sa mga GC, pwede nyo ito i-repost. Okay. So, start tayo sa ating charting. Number one, LTG. O, balik muna tayo dito kasi boost. No? LTG. Okay. So, sa chart. natin ito, LTG yun, sabi natin nung isang linggo plus, kasama rin pala ito nung isang linggo no? eh, ayun, nung naka-position for possible decision making up or down and yun, nag-decide na siya pinasag niya yung triangle and uh, nag-retest na, ayun oh, no? breakout, retest confirmation. Confirm na pa ito. Okay. Ito rin. Ayun o. Oh. Ah, dito hindi pa confirm pero sumisilip na. So, dapat ma-maintain niya yung above zero level. Pero ito confirm na. Okay. Breakout na sa RSI 50. So, next resistance is meron konti sa 1030. Ang strong is 1056. So, yun. 10.56. 5%. Medyo maliit. Ang maganda lang dito eh. Regularly, may dividends. 1.4. 1.4. So, 2.8. Not bad. 5%. 3%. 3%. Diba? So, okay. Ito yung mga isa sa defensive. If you want to go defensive. So, ito yung mga play. May mga high dibs. So, abang lang sa ilalim. No? Ang technicals kasi niyan is ayun oh. No? Ah, okay. So ano 'yan? Around around 10% din regular dips. Pag sinama mo yung special na sa 15, 12. Ah, uh, undervalued ba siya? So wala siyang growth in target. And PE niya is 3 times, wala rin siyang forward na binigay. 3 times PE historical is 10, so undervalued 'to. Okay, 38% upside sa 14 pesos. Yun. Okay yan, LTG. Check natin dito, sino kung may volume ba. Walang volume, walang value. Eh, ganun talaga. Hindi highly traded, no? Uh, positive. Oh, yun. Negative. Konti lang naman. Okay, LTG. So far, so good. No? So far, so good. Kung maganda sana kung dito mabibili, oh. 9.50. Pero, nag-hold na yung 10. Eh. So, malamang support na yung 10. As double digit. And, malamang-lamang mabisit yung 10.50. Okay. Next is Monday. Monday. Yun. Hold. Hold. Neutral. Underweight. Ah, huh. Dapat pala ay eh, nag tayo. Monday. 3% dibs no? yun 50% upside kung tatamaan yung 14 PE is 25 pero wala siyang historical forward is 20 earnings is 6% this year so may growth 6% maliit okay, so chart wise uh, FA wise hindi attractive okay chart wise Yan. Uh, dapat yan 
ay nag-bounce na dito ng malakas. Okay? At preferably, dapat na-hit na ito. Yung gap. Eh, bakit nag It means weak. No? Sabihin, mahina ang demand. Imagine yung negative 500%. 13B. Justified, no? Hindi na yun makakabalik above ng 10 in the near term. Dapat bumalik niyan dito eh. Pero hirap na eh. Di ba? So, nasa support naman. Ayun o. Nasa support naman. And na price na naman yung negative sa kanya. Though, this year is just 6%. So, hindi ganun kaganda. 3% dibs. Medyo maliit din. No? So, under... Uh, downtrend pero yung, hindi siya under valid eh. fairly valid lang at this level kung nilaraw natin to because ang laro natin is just capitulation and then after that pwedeng i-hold kung maganda ang FA so since hindi maganda uh, yun na yun bounce not reversal so just play the bounce so yun 10% yun naman not bad no? let's say 7, 6 not bad na rin yung play na capitulation okay, dito ko nabili 8.8 O yan, mga dyan. Okay na rin, di ba? 7%. 6 to 7. Not bad. Yun na yun. Kung ilo long term, magtatagal na yan dyan. Depende na sa FA kung ano mangyayari. Okay? Yun, si Monde. LTG Monde. Tapos na, Meg. Oh, uh, ba't ayaw mo kay Meg yun? Delayed lang. Meg. Parang na magkukonso na ang mga property sa ilalim. Uh, I think baka mga ano pa to. Uh, fourth quarter this year ang possible na start ng movement. No? Kung kaya nyo i-hold mula ngayon hanggang fourth quarter. Matagal pa yon. Pero kung kaya, pwede na mag-ipon. Ang tanong eh kung saan bibili no? sa support. So, eto, yan. Malamang magtama yan. Ang range is, eto, papunta dito. Yan ang range niya. So, ilang percent? Say, dito, 7% upside para sa range. Downtrend. Pero ito ay falling wedge. Okay. Earnings is uh, okay naman. 6%. Yun know, baba lang. Nasa ilalim. So, no interest base ang properties. Pero kung mahaba ang PC nyo, pwede yan. Kaya lang ako hindi. Sa ilalim na lang. Or, kapag nagpakita ng sign of life. Kasi sign naman yung BP kung matutulog lang. No? Pwede mong i-trade sa iba. Okay? So, ito wala pa. Tignan natin kung Kumusta ang volume niya? Anyway, uh, this is to trade Asia Prime. So this is our official partner. No? So if you want to open an account, just click the description. Use the code TFT. Meron dyan. No? Hingi kasi ng code yun. So gamitin nyo yung TFT para sa promo. Negative foreign fund selling 11M. Value is 13. Walang value. ATR call FMS Matibay ba? Ang liit no? Wala pa At least bumalik sa 2 2% Pero 190, 180 Yun Doon ang maganda Okay, next natin Tingnan natin dito Okay naman to Alam na natin ang FA niya So branchy pero uh, Hindi pa pano ng properties eh. Ayaw pa Kasi may recession pa sa US. Anay natin. Parang pumagsak dahil sa recession. Oh, may chance na mas makabili ng ura. Okay. RLC. Ah, nga pala. Silipin natin si, ano, si Meg sa forecast. Forecast is 11% this year. So, medyo up na konti. So, hindi pa talaga mag-recover this year ang properties. Maybe next year. Pag nag-start na ng cut. Okay, RLC 9% so mas maliit to compared kay RLC. Ay kay Meg sa income growth. P is just 8. Undervalued rin. 
Ayun, bye bye by 3%, target is 26. Okay? Goods ang FA goods din ng ni Mega at saka ni RLC. Ang buyer nito is 'yun si Buyback. Pero kinocross lang. Ah, okay. Kina Buyback na si Sergite. Hindi pa kanta. Dapat sa open market, hindi sa sarili lang. Negative na rin. Up naman 3%. Okay din. Nakabalik sa 14 above that. Nag year 14 na yan. Volume, value 146. Okay din. May volume. Pero, CLSA yung buyer. Mukhang okay naman na RLC. Check natin sa technical sa RLC. Yun. Nasa resistance. So, pass. No? Unless mag-breakout. Pwede yung BO to. Buy on breakout kasi second liner naman. Resistance eh itong MA200. 16. Yun. So, kung breakout play, ayun, mga 10%. Cash dibs, you know, 3% cash dibs. So, o kaya pala malakas, may dividends. Pwede na. June pa, tagal. May. Ano lang ngayon, May. 31, tas payment June na. Ah, X-date kasi May 26. May 26. So, oh. May rally na nga yan. Pero hindi tutuloy kasi dibs lang yung reason. Okay? So, sa X-date na lang. Baka, you know, baka bumalik dito sa support na to. Pero pag tumuloy yung breakout, eh, okay na yan. Ito pa ang support niya. Okay? RLC. Next is Bloom. So, Bloom, maingay, no? Maingay na possible na pumalit kay MPI para sa kanyang delisting. Walang nag-request ng MPI, no? Anyway, sige lang. Bloom. Ayun. Anyway, you have to understand na yung kay MPI is ano lang yun. Hindi pa sure na madidilist unless pumayag yung mga investor na magpa tender. No? Pero kung insti ka, pwedeng oo kasi may power kayo madami kayo. Eh. Pero kung retailer, hindi na pwedeng tumanggi kasi pag tumanggi ka, hindi ka nagpa-tender pa. Ano yun? Di may hawak ang private uh, private company. Ang hirap magbenta nung dahil mong babayaran. Daming nga asik kasuhin documents. No? So, more or less mga mga ano, magpapa ano yun? Papatender yun. Hindi naman long-term investor na kinapitan mo ng mula IPO, di ba? Ang talo dun yung mga IPO holder na naniwala. No? Mga GSIS, yun, SSS, mga INST na naniwala. Yun ang dapat ipag, ipaglaban. Pero for retailer, wala naman yun. Unless ang, ang average is mataas. No? And ang time frame niya is around August pa madidilist. So, ang usapan, yung papalit, matagal pa. Kaya mapapansin nyo, kung ito ang papalit, once lang nag-rally, after nun, bumagsak na, nag na. Kasi nga, hindi 100% na madidilist. Second, hindi naman uh, ganun kabilis. No? Matagal pa. So, for Bloom, though front runner siya. Pero instant, you know, instant oversold, overbought agad. O di, kung gustong bumili, baka dito sa 980. Hopefully, mag-consu yan dyan. Kasi imagine, August pa. Ayun pa ang August, no? Ayan pa ang August, dyan pa siya malilist. Tagal pa nun. Eh, ang weight lang naman nun, 1.5%. So, hindi ganun kalaki yung inflows. So, maganda naman si Bloom. Okay, maganda naman. Maganda ang ratio, di ba? Ang taso, recovery nga eh. Yun lang, ang net income ni target is 1% lang. Pero, PE, 22 times. Medyo mahal na rin. Fairly valued na rin. Okay, wala pang dibs. Though, nakabay, pero medyo mahal na. Anyway, hindi naman usapan kapag papasok yung fundamentals na no? kapag papasok sa rebalancing 
Pero anyway, may play to. Yun nga lang. Mag-ingat kasi pwede maipit kasi matagal pa. So, yan. Dito or balik dito. Yan, mga 9 pesos. Okay? Yun lang, blue. Next is nickel. Tignan natin pala dito. Blue. Sino? Namibili. SB. SB, SB man. Ang dami. Kagulo. Value 140. Nagpore na o. Oh. Binentahan lang. Binentahan talaga yan. As in, bigla yung rally. So, huwag kang bulin. Next is nickel. No? Nickel is second sa second runner. No? Second runner up. Pero ayun. No? Dito siya nagka-volume. Yung tipong papasok na kinabukasang binentahan. It shows na mahina yung laban. No? Actually, marami pang kalaban eh. Marami pang pwedeng pumasok. Like, pakita ko na lang. RRHI. Walang volume. So, pasok sa cap pero sa liquidity hindi. CNPF. Pasok din sa criteria. Pero walang volume. So, alam mo hindi siya. Hindi siya front runner. So, it's either nickel or bloom. Pero mas malakas ang ano ni bloom. Laban. So, ito. If you are betting na nickel, wala na. tinapos na. No? So, pwedeng i-range trade. Baka lang may chance dito. Yan. O, yan lang ang range nyo. 12%. Okay na rin yung 12%. Yan. Pero, yun. Depende sa laro nyo. August yan. Mahaba pa yan. So, pwede nyo ma-range trade pa either of the two. Pero ito, pag nabasag, kapat na yan. I mean, wala na sa, wala na sa usapan si Nickel. No? Nickel hindi maganda sa global and during recession di maganda ang nickel and other metals. Kita nyo naman EV pag sa Tesla nagbabawas ng presyo nagdi-discount para lang mabenta kasi may hinahan demand. So for nickel ang driver niya is not the, its fundamentals but yung but yung a chance na mapapasok sa index. No? Bloom kahit hindi mapapasok niya sa index maganda ang FA niya. So dalawa yung catalyst mo no? the inflows and the possible possible inclusion and the FA itself. Okay? So, yun. Yun lang. Check natin dito si Nickel. Alam po, binuhusan to ng ano. Nickel. Ayun, no. At least, nag-positive na. Nag-bounce kasi. 100. So, sino? Locals din, eh. Locals. Yun lang. Yung dalawa. Pagpilihan nyo itong dalawa na lang. Or, laruin nyo parehas. Range, range lang. Okay? So, yun lang. We're done sa ating Uh, part 2 so yun thanks for watching and if you want to join our discord just click the join your subscribe and yun may video instruction dyan okay so yun lang kita kita sa Wednesday live chart thanks for watching Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of preview every week ng mga stock requests, no? Galing sa ating Facebook group. And then, pakasubscribe natin, i-click natin yung bell, tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last day rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, DFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel.